Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar gibt es heute eine neue Serie, die ich starte. Die kennt, kennen wahrscheinlich viele schon von dem YouTuber Dave. Der hat es schon zweimal gemacht. Einmal mit einer Rolex und einmal mit einem Porsche. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch schon, um was es geht. Und zwar, es geht um einen Trade-Up. Genau, ich mache das Ganze nicht mit einem Porsche oder einem einer Rolex, sondern ich möchte mir ein MacBook holen, einfach, dass ich auch Videos schneiden kann, wenn ich jetzt gerade außer Haus bin und ich nicht auf meinen PC zugreifen kann. Und deswegen möchte ich dieses MacBook. Ich wollte es mir nicht einfach so holen, sondern es soll ein Abenteuer werden. Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, auch ein Trade-Up zu machen und dadurch mein MacBook zu holen. So, welches MacBook möchte ich mir denn jetzt holen? Und zwar handelt es sich um das MacBook Pro, das im Jahr 2023 rausgekommen ist. Kostenpunkt des MacBook Pros 2023 sind 1969 Euro. Knapp 2000 Euro, die es heißt zu verdienen. Natürlich gibt es in dieser... Staffel bzw. Serie auch ein paar Regeln, die ich mit beachten möchte. Ich darf nicht meine Reichweite nutzen. Ich darf keine Produkte verkaufen, die ich bereits besitze, sondern nur Produkte, die ich durch dieses Geld, das ich verdient habe, könnte ich rein theoretisch weiterverkaufen. Ich habe kein Startkapital. Das bedeutet, wir fangen bei 0 Euro und 0 Cent an. Und ich darf natürlich nur das erwirtschaftete Geld benutzen, um es zu vermehren. Die erste Folge geht um Handy-Apps. Die kennt ihr bestimmt alle, indem man Umfragen macht und dadurch einen gewissen Betrag bekommt, weil man die Umfrage eben abgeschlossen hat. Ich lade mir jetzt als erstes die App Atapool herunter und wir werden mal sehen, <lacht> ob wir ein bisschen was für die für den MacBook bekommen. Let's go! Also wir haben jetzt hier ziemlich viele Umfragen, die wir erledigen können. Wenn wir das alles schaffen, haben wir einiges an Geld zusammen. Nach 28 Minuten haben wir die erste Umfrage abgeschlossen und 1,82 Euro bekommen. So, jetzt in der zweiten Umfrage wurde ich einfach nach 5 Minuten disqualifiziert und dafür habe ich sozusagen 5 Minuten verschwendet, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Meine kostbare Zeit. Nächste Umfrage abgeschlossen. Ich glaube, boah, ich habe gar nicht geschaut. Eine halbe Stunde später... 3 Euro. So Leute, ich mache die Umfragen jetzt ungefähr seit 4 Stunden. Wir haben insgesamt 4,41 Euro, was für einen Stundenlohn von 1,10 Euro spricht. So, ich habe die App ungefähr 6 Stunden lang an einem Tag getestet. Wir hatten nach 4 Stunden ungefähr 4,20 Euro, was einem Stundenlohn von... Vier, äh, einem Euro entspricht. Nach zwei Stunden habe ich dann noch 1,50 mehr dazu bekommen. Das heißt, unser aktueller Betrag liegt bei 5,52 Euro. Ja, was kann ich zu, zu dieser Methode sagen, um Geld zu verdienen? Also ich finde, von der Zeit her, die man dafür verschwendet, rentiert sich es nicht. Man muss ebenfalls viele Daten von sich angeben, die eigentlich auf eine Weise auch privat sind. Es wird oft nach dem Einkommen gefragt. Dann hatte ich noch viele Umfragen, die um Politik gingen <lacht> oder auch um Streamingdienste und Lebensmittel war das meiste, ja. Also ich würde es niemandem empfehlen. Ähm Genau, ich hoffe, die nächsten Geldverdienmethoden, sage ich mal, werden besser. 
Also, wir sind bei einem Endstand von 5,52 Euro für die erste Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.